Ja, jetzt habe ich sie hier vor mir. Eine Wein- und Weggefährtin und zwar eine ganz, ganz wichtige und eine, die plötzlich äh, wieder in mein Leben zurückgeschossen ist. <lacht> also, äh, tack, war sie da mit einem mit einem Geistesblitz eigentlich wieder, wieder reingeschlittert. Äh, wir haben uns schon mal gekannt und kennen uns jetzt noch mehr und es wird immer intensiver und es ist wunderschön. Also Menschen, die mich prägen, die habe ich mir jetzt einfach geholt, um ein bisschen Schwätzchen zu halten, weil man trifft sich nicht so oft. Und jetzt, weil wir haben als Winzerin, wir sind beide Winzerinnen, haben wir einfach so viel zu tun. Aber das ist jetzt schön. Äh, wir werden zwar beobachtet, äh, aber auch dieses <lacht> Blick über die Winzerinnen-Schulter, das ist total spannend. Deswegen habe ich mir für dich, dass du so ein bisschen warm gepowert wirst, ich habe mir für dich drei äh, Worte, drei Schlagbegriffe ausgesucht, die dich mit mir und meiner Geschichte verbinden. Und zwar bist du ja äh, meine alte Schulfreundin, meine neue Gleichgesinnte und Dancing Queen. <lacht> also äh, äh, drei äh, Seelen in einer Brust und äh, das ist das Schöne, dass wir uns quasi in einem ganz anderen Zusammenhang im Leben kennengelernt haben, beim Abitur. Ähm, mal mehr, mal weniger bei der Sache, äh, immer fleißig am Lernen, aber auch am Tanzen und am keine Ahnung, was wir alles gemacht haben, Weinproben gehalten. Und deswegen äh, freue ich mich riesig, dass du nach all den Jahren wieder jetzt plötzlich Wein machst. Ja. Du kannst mir mal ganz kurz erzählen, wie das kam, also mini kurz, du bist irgendwie vom Wein abgehauen und kamst plötzlich wieder zurück. Nur ein kur kurzer Schwenk. Ähm, das liegt ein bisschen daran, dass ich auch äh, eine ganz äh, ver ja, verwurstete Kindheit hatte, die viel Veränderungen immer mit sich gebracht hat. Ich habe mal in den Niederlanden gewohnt, mal bei meiner Mama, mal bei meinem Papa. Und da war das nie so eine klare Linie, okay, ich mache das mit dem Weinbau. Und äh, da habe ich einfach ein paar Umwege gebraucht, wieder dahin zu finden und diesen Schatz der da geborgen war, ähm, wieder aufzugreifen und jetzt mitzunehmen und was draus zu machen. Genau, also du warst aber beim Wein schon irgendwie im Vertrieb, Betrieb, BWL, sowas hast du gemacht und plötzlich kam es ins Weingut wieder zurück. Gell? So, äh, oder war das ja, also mein Weg hat mich dann über eine große Handels-, Bio-Handelskette, also dem nachhaltigen Wirtschaften, das war schon immer so mein... Äh, mein Thema auch, also neben dem Tanzen, ähm, wie, kann ich, ähm, ja, wie kann ich ein Unternehmen führen, ohne äh, mit das Ziel mit Gewinnmaximierung zu haben. Ich habe ja BWL studiert und habe dann Soziologie dazu genommen, einfach um zu schauen, was gibt es für andere Formen. Und dann habe ich entdeckt, das gibt es zu Hause schon. Ja, mein Vater macht das einfach schon seit 30 Jahren. Und äh, das war einfach ein schöner Weg, dann wieder da über eine große Firma und dann ging es dann schon auch um Wein. Hier, du kennst dich doch aus mit Wein und dann war ich ja plötzlich in dem Thema wieder so ein bisschen involviert und dann ähm, ja einfach mit den, äh, mit den Fragen, die mein Vater so hatte ähm, und dann auch einfach, mein Vater hat irgendwann auf den Tisch gehauen und gesagt, Mädels, also ich habe ja zwei Schwestern, ähm, wir müssen jetzt gucken, wie es weitergeht, ansonsten überlege ich mir was, wie ich das mit dem Betrieb fortführen kann, also weil das war ihm auch einfach immer ein Anliegen, dass das, was er da aufgebaut hat, den Boden, den er gut gemacht hat, dass der auch erhalten bleibt. Ja, cool. Also unsere Geschichten haben tausend Parallelen, wirklich das mit den Mädels zu Hause und äh, wer macht es letztendlich und der Bio-Gedanke ist ganz, ganz wichtig, wo wir uns getroffen haben. Äh, die Nachhaltigkeit und hier, ich komme schon ganz langsam hier an mit dem, was ich mit dir vorhabe, nämlich wir wollen natürlich Wein probieren. Ja. Ähm, also es, es, wir kommen nicht drum rum und wir wollen nicht drum rum kommen, äh, dass wir jetzt hier quasi die Nachhaltigkeit in Person, Nachhaltigkeit in the bottle dass wir jetzt den, äh, den Souvenir Cri an den Start bringen, weil <lacht> mir ist das ja alles ein bisschen zu trocken da. Äh, dieses ganze BWL, was du eben angeschwätzt hast, kam plötzlich die <lacht> Staubwolke und ich glaube, deswegen bist du auch wieder heimgekehrt ja, in dieses ja. etwas ähm, süffigere Leben. Süffigere Fach. <lacht> ja, also irgendwie ein ja. ähm, bisschen zeitversetzt wie ich. Ich war ja dann äh, 2007 direkt am Start mit Weingut. Ja, nicht nur Aber, ein bisschen. Ja. Also wirklich Wann hast du angefangen? Was war das? Wann habe ich angefangen mit meiner Lehre? 20... 16. 2016 hast du ja. die Lehre Also gemacht. quasi, ich war zehn Jahre nach dir, habe ich. War ja. ein bisschen Spätschalter. Ja, das, äh, ja, ja. gut, aber besser spät als nie. Ja. Genau, und dann mit so einem richtigen Knall. Und das finde ich gut, dass, ähm, dass wir da irgendwie äh, plötzlich wieder über eine Linie zusammengefunden haben. Und eigentlich, also über diese Art von Weine, mhm. ja. über die Zukunftsweine. Und was hast du gedacht, das wäre mein, wär meine Frage. 
was hast du gedacht, um Gottes Willen, als ich dich einfach aus dem Nichts nach all den Jahren, weil wir hatten uns vielleicht beim Abi-Treffen mal kurz getroffen oder so, aber zwischendurch gar nicht so. Mhm. Und dann habe ich ja aus dem heiteren Himmel habe ich angerufen und habe gesagt, äh, mal, wollen wir... Du hast gesagt, <lacht> äh, Hanneke, ich habe da eine Idee und ich habe gedacht, oh geil, ja, habe ich Bock drauf. <lacht> genau. Ähm, also ja. da, da, da war ich einfach, es ist tatsächlich so, man hat ja so seine, seine Freunde, so die engsten Freunde und es gibt aber einfach Menschen, mit denen hat man super gerne zu tun, aber das Leben ist so voll, ja, und dann hast du angerufen, hast gesagt, ich habe eine Idee und dann habe ich gesagt, ja geil, dann sehen wir uns nämlich auch. Und ich habe mich echt einfach menschlich gefreut, dass du eine Idee hast, die wir zusammen umsetzen können und dann kam noch der Begriff. Zukunftsweine. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, natürlich bin ich dabei. Egal, was wir machen, der Begriff ist eine Antwort auf, auf eine Suche. Weißt du noch, wann ich dich angerufen habe? War das vor einem halben Jahr? Nicht mal, nicht mal. Das war <lacht> das im, heißt, November, also im November. Im November habe ja, ich dich angerufen. Ist ja. das bekloppt, da verrückt, wahnsinnig. <lacht> das ist ja absolut verrückt. Das, und jetzt, jetzt muss man das wirklich mal Revue, Revue passieren lassen. Im November und jetzt haben wir... Ähm, Mitten Was im, mal? Wir haben März. So. Mitten November, im Weihnachtsgeschäft. Genau, von November <lacht> auf März haben wir zusammen ja. was hochgezogen. Äh, zusammen mit den Schiebezimmerjungs und Mädels, nämlich die Mission Zukunftsweine an den Start gebracht, weil wir beide äh, diese Reben haben. Die waren ja dann auch schon flüssig. Also der, der Wein war quasi schon da. Die hatten Punk, ja. Und die hatten, noch, die hatten noch kein wirkliches Gesicht. Ja. Und keine Identität, nicht wirklich, also so eine, so eine Wischiwaschi-Identität im Sinne von, wer sind wir eigentlich und wer will uns denn? Mhm. Und, und von, von November bis März, ich kann gar nicht richtig rechnen, wie viele Monate das sind. Fünf, ich das gerade mal. Das ist doch also schon fast von ein halbes November Jahr. November bis März ja. äh, haben wir was an den Start gebracht, was vielleicht äh, die nächsten paar Jahrzehnte oder auch vielleicht Jahrhunderte revolutionieren könnte ja. im Weinbau. Es gab das musst du wirklich jetzt mal betonen, Die, oder? die Revolution. Und äh, ich musste letztens schmunzeln, da gab es eine große Diskussion über, wer die Weinwelt verändert hat. Da gab es irgendwie auch auf dem Weinfrauenverband, wie nennen sie mal, eine große Diskussion, weil das fast nur Männer waren. Da habe ich gedacht, ey, warte noch mal fünf Jahre. Dann kommen noch zwei Frauen auf jeden Fall dann, dazu. Dann kommen wir in ja. die Hall of Fame. Und jetzt also müssen wir es erklären. Wir haben Souvenir Cri. Und wir erklären erstmal, und das ist nämlich eigentlich das Wichtige, mhm. eigentlich musst du, wir fangen nicht an, wer er ist, sondern wir fangen mal an, wie er schmeckt. Ja. Weil wenn das, das ist ja die Pool Position, jeder, jeder müsste sich überlegen, die, die Grundfrage im Wein trinken ist ja, schmeckt oder schmeckt nicht. Mhm. Neben all den tausend anderen Informationen müsstest du dir überlegen, schmeckt oder schmeckt nicht. Das müssen wir jetzt mal probieren, ja. weil sonst wird es wirklich zu trocknen. Also wenn ich rein rieche, dann habe ich auf jeden Fall riesig Lust, den zu trinken, weil der schon riecht wie eine unglaubliche Fruchtexplosion. Also das ist so ein Wein, es gibt ja so Weine, die sind so zart und elegant und es gibt Weine, die sind so voll offen. Ja? Also wenn ich dazu eine Bewegung machen würde, dann würde ich so machen. Ah ja, ja war das jetzt schon ein Tanz? Einfach, das <lacht> Wir üben heute noch, wir Eva, üben. wir üben also noch. Ich, ich werde später äh, noch eine Rebsorte tanzen. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen was da trinken dazu, dafür, mhm. aber äh, ich habe mir heute ganz schwer vorgenommen, hin. eine vielleicht Rebsorte nicht, zu tanzen. Vielleicht nicht so wie Gris, obwohl wenn De du nicht... Also das kann ich ja schon mal, okay, also ja. haben wir schon mal gemacht. Ja. Also der schmeckt rund, offen, offen, ja, fruchtig. rund, fruchtig. Aber ich finde auch nicht überfruchtig, also es ist jetzt nicht so ein äh, Sauvignon ja. Blanc alias, genau, das ist nämlich das, was die Leute oft ver verwechseln, da liest man irgendwie los und sieht ein S und ein O und dann ja. sieht man direkt Sauvignon, aber da ist man total auf der falschen Fährte, also ja. vom, vom Geruch her rieche ich nämlich auch so eine, so eine, so eine Tiefe, so eine Nussigkeit, so ein bisschen Ja, was genau, das ist Eleganz. noch das, was noch reinkommt, genau, in diese dem offene Frucht, Frucht kommt noch so ein bisschen ja. was... Ähm, ja. Was Ernstes im Sinne von, was aber nicht ernst ja. anstrengend, sondern von äh, kurz mal auf den Boden, <lacht> kurz mal auf den Tisch schauen. Ja. So. Also aber auch ernst ganz, und, und das finde ich auch so schön an dem, der ist ganz klar. Mhm. Also da ist, ähm, der ist ganz deutlich, äh, hat einen ganz deutlichen Charakter. Der ist nicht ähm, irgendwie so nicht greifbar. Auch ja. wenn er keine Schublade hat, das ist ja das Schöne an diesen Weinen. Ja. Genau, und auch von der, von der Säurebalance, wie, mm. gefällt dir, wie gefällt, gefällt dir dieses... Unglaublich geschmeidig. Säure, ja, also genau, das geschmeidig mm. und die Säure rollt kurz so drüber. Und ja. das, das schreit so ein bisschen auch, also Essen, 
Mann, ich bin gerade satt, aber äh, ich könnte trotzdem wieder was essen. <lacht> <lacht> also Essen, da könnte ich mir, könnte ich mir tatsächlich so was ganz Schlichtes wie so eine Forelle oder so mit einer mhm. Zitrone und Rosmarin ja. vorstellen. Und Kartoffeln, finde ich, passen gut dazu. Ja. Also Bio-Kartoffeln. Ich, ich liebe Kartoffeln. Ja. Die hast du ja selbst mit deiner Wand übrigens sehr ja. lecker. Ja. Von der genau, also Bio-Familie Rheinhessen heißt ja. die, gell? Genau, also Super vom eigenen lecker. Acker. Ich ähm, meine, nicht jeder hat seinen eigenen Acker, aber mhm. man muss halt gucken, dass man sich gute Sachen ins Haus holt. Mhm. Und ob das jetzt äh, Lebensmittel sind oder Wein, das ist, sagen wir mal, dieselbe Sparte von Nachhaltigkeit, von dass man was von Menschen kauft. Und jetzt in dem Falle auch, dass man da ein Stück Zukunft auch sich ins Haus geholt hat. Und ja. das, das müssen wir jetzt feiern und zelebrieren, vor allen Dingen erklären und, und weitererzählen. Dass also. es, genau, dass das neue Reben. Du erklärst es so schön. Er, Erklär es nochmal kurz, weil ja. ich bin da echt. Ich habe jetzt äh, gerade noch, ich muss gerade noch äh, was ja, teilen. teilen. Äh, ich bin noch irgendwie, ich, ich kann es noch schwer greifen, was zwischen Kiwi und Marzipan irgendwie so ein ganz. Ich habe die Marzipan, also die ist leicht nuss, nussig, aber süßlich mm. nussig, aber mm. nicht im Sinne von äh, Süße, mm. sondern von, von sowas angenehm. Hast recht. Hast ja. so Marzipan, Marzipan Mandel ist ja auch dann nah bei Rose. Ja. Da ja. ist im Marzipan ist ja immer ein bisschen Rosenwasser. Mm. So, also wirklich total also schön Wunderkorb, und ich liebe das an diesem Wein, dass der einfach wirklich, wie ich eben gesagt habe, keine Schublade hat, sondern der ist ein ganz klarer Charaktertyp. Und ganz eigen. Also ja. das ist wirklich was für Entdeckerinnen auch. Ja, und das, ja, ja ich meine mit dem Grauburgunder oder Chardonnay-Bezug, da kann man schon eine Schleife schlagen, aber irgendwie finde ich, er äh, dass, er das, genau, dass, dass er das, genau, dass er da nicht, in die, also er gehört ja auch verwandtschaftlich überhaupt nicht zu diesen Sorten. Mhm. Ähm, nur derjenige, der sich vielleicht erst mal trauen will und, 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 und eine, eine, eine Schublade sucht, mhm. der würde am ehesten noch die Burgunder-Schublade aufziehen. Ja. Aber so ein bisschen Burgunder mit, mit leichtem Mehr äh, Schwing. Schwing. Ja, ja, genau. Ja, und, ja. Also so ein Burgunder-Swing ziehst du auf und, und kriegst einfach ähm, auch noch ein gutes Gefühl. Ja, Weil, okay. Ja. Das gute Gefühl, das ist ja auch noch das, was wir im Anbau haben, ja. Und äh, jetzt, du wolltest, dass ich das kurz erkläre. Du erklärst es, weil ich höre dir, ich, ich lehne mich zurück und ich höre dir dazu, weil ich... Die Zukunftsweine ja. machen uns unabhängig von der Industrie. Nein, Quatsch. Also ich fange mal da an, was es sind, was die Reben sind. Soll ich das mal den ZuschauerInnen erklären? Direkt? Ja, ich weiß es ja im Prinzip. Du weißt es, deswegen erzähle ich es euch. Äh, also wir haben eine Rebsorte, die ist besonders stark und resistent gegen Krankheiten. Und das brauchen wir im Anbau. Und diese Rebsorte kreuzen wir mit einer ganz wunderbaren Rebsorte, die lecker ist und eine Kulturrebe. Sowas wie zum Beispiel, aus was ist der Souvenir Gris? Das haben sich in der letzten Zeit wieder umentschieden. Also, okay, äh, Na, wir wissen es nicht, aber es, es ist sowas wie Riesling, Chardonnay, was Leckeres eben. Also wir haben die Resistente, die schafft eine Verbindung, wird gekreuzt, nachhaltig gekreuzt mit einer leckeren Rebsorte. Deswegen haben wir am Ende eine starke und leckere Rebsorte. Und daraus, die pflanzen wir an und daraus machen wir diese Weine. Und die Rebsorten bekommen dann natürlich Namen, wenn ein Züchter irgendwas entdeckt und sagt, die äh, ist jetzt lecker ähm, und die ist resistent, die melde ich jetzt an und die bekommt dann einen Namen. Und das Kind jetzt heißt in dem Fall Souvenir Gris, ist eine eigenständige Rebsorte, genauso wie Riesling oder Spätburgunder oder Grauburgunder, haben wir jetzt in unserer Welt, in unserer neuen, leckeren Welt der Zukunft, Souvenir Gris. Und weil die eben so resistent ist, spart die eben so viel CO2 ein. Äh, wir müssen die Böden nicht mehr, wir müssen nicht mehr so viel fahren, wir können Bodenverdichtung vermeiden, äh, wir sparen ähm, auch Arbeitszeit ein, also wir können in, unsere Energie für anderes aufwenden. Ähm, und wir können die Begrünung aufwachsen lassen, die bei uns im Weinberg total wichtig ist. Uns geht sehr viel um den Boden und wenn wir nicht ständig mit dem Traktor drüber fahren, um Pflanzenschutz zu betreiben, schonen wir den Boden, wir schonen den Wasserhaushalt ähm, und ja, haben eine Lösung für den Weinbau ja. in der Zukunft. Ja. Ja? Also ökologischer Anbau ist für uns ein Weg und das sind die Reben, die wir da drauf, dabei anpflanzen wollen. Und damit gehen wir neue Wege, alte Wege weiter und äh, haben jetzt noch mal, noch mal einen, Schritt, ja, einen Schritt weiter, eine Lösung gefunden für eine, für eine nachhaltige Zukunft im Weinbau. Ja. 
Hast du dich schon mal, also ich meine, du bist ja dann in die, in die Winzerei zurückgekehrt, hast du dich schon mal so richtig bewusst, also das, das, hab, das, das ist bei mir sehr viel später gekommen, wir machen ja seit 2007, mhm. machen wir auch Bio und es hat eine lange Zeit gedauert, bis ich wirklich das so angenommen habe, dass dieses, diese richtig große Vielfalt, als sie dann auch kam, dass ich die nicht einfach nur so gesehen habe, sondern dass ich mich auch mal mitten reingelegt habe. Also ich habe mich da reingelegt und ich habe ich nichts platt gemacht <lacht> mit meiner Fläche, aber da so reinfallen lassen und gesagt, aha, ähm, weil dann war ich ja die Rebe sozusagen. Also ich war dann mittendrin gelegen und habe gesagt, ja. okay, ja cool und wie das alles hier sich anhört und was da rumkriecht und vielleicht auf dir rumkriecht und äh, das ist alles das, was, ähm, was erst dabei auch nach Jahren kommt. Ja, und ja. Äh, von daher super und dass wir dieses, dieses ähm, ja, dass wir das einfach angehen. Das war ja. so viel Mut und einfach, es war so viel verrückt, aber so wichtig. Also, also vielleicht, vielleicht ja. haben wir jetzt wirklich die Lanze für den Weinbau der Zukunft gebrochen. Ja. Wir sind nicht die Vorreiter. Also es gab ja total nee. andere äh, geniale Weingüter, die da angefangen haben. Hm. Die haben aber meistens versucht, äh, für sich äh, irgendwie voranzukommen. Und ja. jetzt sagen wir, nee, das kannst du nicht allein. Und ja. Ja. Also das war auch eine Frage, die ich mir für dich überlegt habe. Das, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Äh, ich bin ja in diesen Betrieb reingeboren und ich bin ja quasi ein hundertprozentiges Ökokind. Ja? Also ich hatte ja schon, mit mir wollte ja keiner das Schulbrot tauschen, weil ich immer schon Vollkornbrot dabei hatte. Lecker. Und ja. Nutella gab es bei uns im Haushalt sowieso nicht. Also äh, und damals waren die Bio-Sachen auch noch nicht alle so lecker. Also das war ja auch im Weinbau ein Prozess und das ist jetzt auch, war auch mit, mit den ganzen Nahrungsmitteln ein Prozess. Und für mich war das aber das immer das, das, das logische Wirtschaften. Also das für mich, so habe ich es halt gelernt als Kind schon. Ha, tatsächlich äh, haben wir uns in die Weinberge gelegt oder auch da gesessen und die Kräuter beobachtet. Und jetzt letztens hatte ich meine Freundin Sonja Kantak zu Besuch, die ist Weinbauberaterin. Und äh, die hat mir eine tolle Mischung zusammengestellt für unser Jungfeld mit Salaten und aber auch Kräutern. Und wir haben die Rote Beete gesucht und wir sind da so durchgelaufen wie so alte Mädels, ja, gebückt, weil wir halt einfach uns über jedes kleine Kräutchen gefreut haben und äh, jede kleine Blüte. Und ähm, das ist aber was, ich weiß von Umstellungen, dass es erstmal ein System, in einem alten System was Neues zu schaffen, führt ja auch dazu, dass so ein System erstmal irgendwie auch kollabiert oder, oder es schwer hat. Also das sind ja ganz schwere, schwere Jahre, diese Umstellungsjahre. Oder sie sind nicht einfach. Und jetzt habe ich von dir erfahren, du stellst jetzt auch deine Landwirtschaft, hast jetzt auch umgestellt auf ja. ökologischen Anbau. Was war da dein, wo hat es den Schalter umgelegt? Oder war das ein langer Prozess, dass du diese Entscheidung getroffen hast? Also es war eine, das war eine Initialzündung. Wir haben einfach, wir haben nicht groß drüber nachgedacht, weil wir einfach gedacht haben, Wer ist hier dann? der Robert und ich, also mhm. äh, mein Mann und ich. Äh, wir, haben, wir sind in die Weinberge und wussten, das sind unsere Babys und haben dann auch endlich gewusst, dass wir es für uns tun, weil das mhm. war ja vorher eher Traubenproduktion. Und dann gehst du aber hin und versuchst mal äh, zu graben und unter den Stöcken kannst du es nicht machen konntest du es nicht machen, weil es war stahlhart. Mhm. Das war einfach, ähm, das war nicht lebendig ähm, im ersten Jahr so. Und dann haben wir sofort die Maßnahme ergriffen und haben aber vier Jahre lang gemerkt, äh, dass es wirklich der Prozess ist, mhm. im Sinne von, das geht nicht sofort. Mhm. Da kam auch nicht sofort Unkraut, weil mhm. das hat sich gar noch gar nicht getraut, weil vorher war es ja eliminiert. Mhm. Und, ähm, das war schon eine harte Zeit, eine, aber auch eine, eine sehr bewusste Zeit, dass man sich Jahr für Jahr gefreut hat, dass einfach mehr Leben reinkommt. Mhm. Ja, also ich meine, am Anfang war das nicht schlecht äh, und auch nicht irgendwie eine äh, ne, 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 ne verhexte Küche. Ja, die, 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 also mein Vater war sparsam. Mhm. Das war kein Giftmischel oder so. Mhm. Ähm, der war schon bewusst, aber auch trotz bewusst mussten wir, mussten wir ran. Und das mhm. war alles richtig. Also mhm. das hat zwar auch manchmal äh, wehgetan, wo man dann gesagt hat, ui, äh, jetzt sagen alle, äh, bei Vollmers sieht es aus wie äh, Kraut und Rüben. Wie Kraut und, Rüben. <lacht> und das war oft so. Mhm. Aber äh, die haben alle gelacht und jetzt äh, sind sie ruhig. <lacht> jetzt lässt ja. halt keiner mehr. 
Ja. Genau. Ja, ja super. Ja. Auch vielleicht wird trotzdem noch gelästert, aber... Ja, ja. aber ich höre es nicht mehr so laut. Ja, genau. Ja, ja. Es <lacht> Nein, gibt auch einfach andere, andere ja, es gibt ja auch Bestätigungen. Schon nach, ja? Es also gibt ja auch schon Nachahme unserer Ideen, von ja. daher Wunderbar. alles gut. Und andere haben halt Prozesse, die dauern länger. Ja. Und bei uns muss der Prozess jetzt auch weitergehen, weil ich habe richtig Lust, mit dir noch einen Wein zu trinken. Ich bin gespannt. Ja. <lacht>